están? Bienvenidos a su canal Aprende y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a cocinar estos chayotes, los vamos a hacer capeados, rellenos de queso y es una receta súper fácil. Lo primero que voy a hacer es pelar los chayotes, los tengo aquí crudos, ahorita los vamos a poner a cocer pero ya en rodajitas. Le voy a quitar los extremos y con el pelador de papas le voy a estar retirando la piel y lo voy a estar cortando en unas laminitas más o menos como de medio centímetro un poquito gruesas y las voy a ir reservando en esta ollita que tengo por acá para, la, para llevarlas a cocer. Ya tengo por aquí todos los chayotes, agregué agua la suficiente hasta que los cubra, estoy agregando un poquito de sal y aquí los vamos a dejar hervir. Mientras eso pasa voy a agregar a la licuadora un pedazo de cebolla, un diente de ajo y voy a agregar 3 cuartos de kilogramo de jitomate, vamos a hacer un caldillo de jitomate. Para acompañar nuestros chayotes capeados voy a estarle agregando los jitomates cortaditos para ayudarle un poquito a la licuadora. Vamos a agregarle una taza de agua aproximadamente y esto lo llevamos a licuar. Tengo por aquí la cazuela con un poquito de aceite y bueno yo siempre el caldillo de jitomate me gusta colarlo para que no se vayan las semillitas del jitomate y los pellejitos. Y bueno vamos a estarle agregando un poquito de sal, esto es completamente al gusto y también le voy a agregar consomé de pollo en polvo, esto también es opcional y bueno aquí lo vamos a dejar que se cocine lentamente nuestro caldillo de jitomate. Ya por allá tengo hirviendo los chayotes y también preparé un arroz blanco. Y bueno, así van nuestros chayotes. Una vez que empiecen a hervir, vamos a tomar el tiempo únicamente por 10 minutos porque no queremos que se nos deshagan. Empezó a hervir el caldillo de jitomate. Le voy a estar agregando media taza de agua y también le voy a estar agregando una ramita de cilantro. Y aquí lo vamos a dejar hervir unos 7 minutos a flama media. Ya estuvieron los chayotes, los dejé hirviendo 10 minutos, aquí los tengo escurriendo perfectamente también para que se vayan enfriando y ya de este lado tengo las claras y las yemas separadas ya para que nos vayamos preparando para el capeado, tengo también queso cortado en cubitos y harina de trigo de todo uso, vamos a ir rellenando a nuestros chayotes con el queso y también para enharinarlos. Vamos a buscar tapas de chayotes más o menos que sean de la misma medida y ya que veamos que sí coincide la medida le ponemos queso adentro y lo cubrimos con otra tapita de chayote y lo vamos a enharinar así con mucho cuidado. La verdad es que a mí no me gusta usar palillos, yo lo hago así con mucho cuidado, pero si tú prefieres puedes usar palillos para que no se te separen las tapas de los chayotes y el queso. Y bueno, así poco a poco vamos a ir buscando tapitas de chayote que estén a la medida y también vamos a irlo enharinando poco a poquito hasta que terminemos con cada uno de las rodajitas de chayote. Ya terminé de ponerles quesito a los chayotes y también de enharinar y bueno pues ahora vamos a hacer el capeado. Tengo por aquí la batidora, voy a agregar las claras de huevo para que se vayan subiendo a punto de nieve o a punto de turrón. Aquí los vamos a dejar aproximadamente 4 minutos a máxima velocidad aquí en la batidora y bueno ya sabemos que nuestras claras están en su punto. Cuando voltees tu recipiente y ya no se caigan, en este momento quiere decir que ya están es, eh, perfectas. Vamos a agregarle nuestras yemas y ahí los vamos a dejar unos 5 o 6 segunditos. Y pues ya tenemos nuestro capeado súper listo para empezar a capear nuestros chayotes. Y pues ya tenemos todo preparado. Voy a agarrar unos chayotes. Esto se va a hacer uno por uno para no perderlos y que no se nos pierda la forma. Lo cubrimos muy bien del huevo y mientras pues ya tenía yo en la estufa un sartén calentando con el aceite necesario. 
y pues con mucho cuidado los voy a colocar, recuerden que yo no estoy utilizando palillos, entonces para que no pierdan la forma lo vamos a hacer con mucho cuidado, le salpicamos un poquito de aceite para que se vaya cociendo las orillitas y bueno pues así vamos a ir haciendo con cada uno de nuestras tapitas de chayote rellenas de queso, ya que se vean cociditas por la parte de abajo pues le vamos a dar vuelta hasta que se vea cocido por todos lados y pues vamos reservando, así vamos a ir haciendo con cada uno de los eh, pedacitos de chayote que nos salieron hasta que terminemos, quiero mencionarles que yo estuve utilizando medio kilogramo de huevo para la cantidad que voy a estar realizando el día de hoy Y pues ya que esté bien cocidito, tengo por allá un recipiente con servilletas o papel absorbente. Los vamos a poner a escurrir para quitarle todo el exceso de grasa. Y bueno, pues aquí me quedo haciendo los chayotes capeados hasta terminar. Pues ya terminé de hacer los chayotes capeados, esta fue la cantidad que me salió, no los he contado pero son como 12 o 15 piezas, la verdad es que son bien rendidoras y pues ya nos vamos a servir, ya nuestra salsita está hirviendo, vamos a sumergir los chayotes que vamos a comernos ahorita para que no se absorba todo el caldillo de jitomate, así como nos los vayamos comiendo pues vamos a sumergir en el caldito de jitomate y pues ya nos vamos a servir. Y pues este fue el resultado de la comida del día de hoy, la verdad es que es una receta bien económica, ahorita no sé a cómo está el chayote porque esto los compré la semana pasada, pero estoy segura que esto es algo súper económico y bueno pues como siempre yo estoy acompañando con un delicioso arroz blanco que es el favorito de aquí de mi familia y pues vamos a probar, espero que les haya gustado mucho esta receta. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas tortitas de pasote. Por aquí tengo 15 pesos de pasote. Solamente vamos a estar utilizando las hojitas. Los tallitos gruesecitos se los voy a estar quitando. Y bueno, esto ya lo tengo bien lavadito y desinfectado. También vamos a estar utilizando un cuarto de queso. Utiliza el queso de tu preferencia. Yo estoy utilizando queso de hebra, pero utiliza el que quieras. Vamos a utilizar de 3 a 4 huevos. También 4 jitomates, una cebolla chica, tengo por aquí 3 cucharadas de harina de trigo de todo uso, son cucharadas soperas, un poquito de aceite y para nuestra salsita tengo por aquí 5 chiles guajillo que son como los que no pican y para darle ese saborcito picosito le vamos a poner 3 chiles de árbol y un poquito de cominos y por aquí me faltó eh, poner el ajo y la pimienta. Voy a empezar por hacer la salsita a los chiles guajillo, le voy a estar retirando las semillas y las venas, ya los limpié previamente con una toallita húmeda y bueno lo mismo voy a hacer con los 5 chiles guajillo, los chiles de árbol así los voy a dejar. Ya terminé de limpiar los chiles, ya quedaron así sin semillas y las venas, ya los tengo preparados, los chiles de árbol así los voy a dejar y bueno vamos a estar utilizando un pedacito de la cebolla, dos dientes de ajo y los jitomates ya los corté y vámonos a la estufa. 
Aquí en mi cazuelita ya tenía ahí un poquito de aceite. Vamos a estar agregando los jitomates, la cebolla, el ajo y también los chiles. Vamos a dejar que esto se empiece a suavizar, a zancochar. Aquí lo vamos a dejar alrededor de 4 minutos. Hay que estarle moviendo para que no se nos vayan a quemar los chiles. Queremos que se suavice la cebolla, el ajo y los jitomates. Y también los chiles, pero que no se nos vayan a quemar. Aquí lo dejamos a flama media unos 4 minutitos. Y ahorita le vamos a estar agregando un poquito de agua para suavizar los chiles ya que haya pasado ese tiempo y que el jitomate ya se vea así como más suavecito le voy a estar agregando media tacita de agua lo voy a dejar hervir unos dos minutos y lo vamos a retirar de aquí de la lumbre Ya estuvo hirviendo por dos minutos, ya lo voy a retirar, ya los chiles están suavecitos, voy a retirarlo para que se enfríe un poquitito y mientras voy a ir calentando la cazuela donde vamos a sazonar nuestra salsa, le voy a estar echando un chorrito de aceite y ahí lo vamos a dejar calentando. Y ahora vamos a estar agregando aquí en la licuadora todos estos ingredientes. Recuerden que llevamos el chile guajillo, el chile de árbol, el jitomate, la cebolla, el ajo. Todos estos ingredientes los vamos a llevar a licuar. Va a quedar una salsita un poquito picosita, pero la verdad es que le da muchísimo sabor a nuestras tortitas de epazote. Y aquí se ven todos los ingredientes. Y ahora le vamos a estar agregando una cucharadita de sal o completamente al gusto. Le voy a agregar también una cucharadita de consomé de pollo y la pizquita o la puntita de la cucharadita de cominos. Vamos a agregarle una taza de agua y esto lo llevamos a licuar. Vamos a sazonar nuestra salsita aquí en la cazuela que habíamos dejado calentando. Agregué unas rodajitas de cebolla como para aromatizar el aceite. Y con la ayuda de un colador voy a estar agregando la salsita que acabamos de licuar para que quede bien tersa nuestra salsa. Solamente vamos a dejar que esto empiece a hervir. Verificamos que esté bien de sal. Y bueno, pues es todo lo que tenemos que hacer con nuestra salsita. Ahorita le voy a estar agregando un poquito de agua, nada más como para limpiar la licuadora. Y pues ya tenemos lista la salsita, ahí la vamos a dejar hervir unos 10 minutos. Y ahora sí nos vamos a la preparación de las tortitas. Ya tengo por aquí el epazote, como les había mencionado ya está bien lavadito. Con el cuchillo le voy a hacer así como unos cortes, no lo queremos tan finito, tiene que estar unos cortes más o menos grandecitos, pero pues sí es importante cortarlo para que se formen las tortitas y bueno así voy a hacer con todo el epazote. Ya tengo el apazote listo, ahora le voy a estar agregando el queso de hebra, lo vamos a deshebrar, voy a estar a tratar de cortarlo para que no esté en trozos muy grandes y voy a deshebrarlo. Yo en esta cocina utilicé queso de hebra, pero como les mencionaba pueden utilizar cualquier tipo de queso, nada más que si es un queso saladito pues recuerden que su salsita no la tienen que hacer tan salada, pero la verdad es que queda muy bien con cualquier queso. Y bueno pues decidí no echarle todo el queso, quiero que sepa más a epazote, entonces ya no me llevé el cuarto de queso de hebra y bueno pues ahora le vamos a estar agregando nuestros huevos, yo los pongo en un recipiente aparte para verificar que vengan en buen estado y voy a estar viendo si con tres o con cuatro huevos voy a estar haciendo la mezcla vamos a integrar todos los ingredientes con la ayuda de la cuchara y bueno esta mezcla nos tiene que quedar un poquito húmeda pero no tan aguadita entonces veo que le falta voy a estarle agregando un huevo más y posiblemente le voy a estar agregando otro porque sí siento que le falta un poquito de humedad. Entonces en total estoy utilizando 5 huevos para esta cantidad de epazote. Lo mezclamos muy bien y como les mencioné tiene que quedar un poquito húmedo. Voy a estar agregando la harina de trigo. Aproximadamente son 2 cucharadas soperas. Lo vamos a estar integrando. Y ahora le voy a estar agregando un poquito de pimienta en polvo, pimienta molida. Lo mezclamos súper bien. Y ya tenemos lista nuestra mezcla para empezar a hacer nuestras tortitas de epazote. Y esta es la consistencia que estamos buscando. Está todo bien húmedo, pero no está tan aguadito. Y bueno, vámonos a la estufa. 
Por allá tengo la salsita hirviendo y ya tenía yo el sartén calentando con el aceite necesario. Si tienen un buen sartén, agréguenle menos aceite. La verdad es que este sartén sí se le pega, entonces tuve que agregar un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar por el queso. Y bueno, con la ayuda de una cuchara vamos a ir formando nuestras tortitas que queden más o menos redonditas. Yo las voy a hacer bien grandes, vamos a hacer unas tortitas de pasote bien grandes, pero pueden hacerlas de cualquier tamaño. Solamente vamos a dejar que se doren de la parte de abajo que se vean bien doraditas para darles vuelta le dejamos que se empiece a dorar de la parte de abajo y ya que se vean doraditas de ambos lados pues las vamos a ir retirando y así vamos a ir haciendo con toda la mezcla del eh, pasote Y bueno, pues así van mis tortitas y estas ya son las últimas. Y bueno, pues este es el resultado de todas las tortitas de pasote. Me salieron 12, la verdad es que sí están bien grandecitas, están de muy buen tamaño. Y pues vamos a sumergirlas en la salsita para que vaya agarrando el saborcito de la salsita y también la salsita que agarre el saborcito del epazote. Aquí las vamos a dejar nada más unos dos minutos que siga hirviendo y pues ya nos vamos a servir. ¿Qué tal? Esta receta está bien fácil de hacer y se las recomiendo completamente, quedan deliciosas. Y bueno, pues así quedaron nuestras deliciosas tortitas de pasote con queso en salsa de chile guajillo. La verdad es que esto huele delicioso. Por acá tengo otras tortitas que voy a ir sumergiendo poco a poquito. Y bueno, pues vamos a probarlas. La verdad es que se las recomiendo mucho. Están bien económicas. Como pueden ver, están bien facilitas de preparar. También están igual de deliciosas que las tortitas de cilantro. También esas tortitas quedan buenísimas. Les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden dejarme sus likes, también sus comentarios. Ya tengo todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para realizar nuestros pescaditos rebozados. Tengo por aquí un kilogramo de filete de mojarra. Ya lo tengo bien lavadito y lo puse a escurrir con servilletas de cocina. Vamos a dejar que se seque muy bien. Y bueno, también vamos a estar utilizando una taza y media de harina de trigo de todo uso. Vamos a estar utilizando una cucharada sopera de sal, una cucharada sopera de ajo en polvo, una cucharada sopera de cebolla en polvo, una cucharada sopera de pimienta negra molida. También por acá vamos a estar utilizando un litro de aceite y tengo por aquí agua mineralizada o agua mineral. Esta fíjate que no tenga sabor y también la puedes cambiar por cerveza, también es el mismo efecto, solamente buscamos esas burbujitas para que nuestro rebozado quede súper esponjosito y bueno pues como puedes ver poquitos ingredientes y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es calentar el aceite, ya vacía aquí el litro de aceite, lo voy a calentar a flama bajita y mientras el aceite se empieza a calentar vamos a integrar todos los ingredientes en un bowl. Agregué la harina de trigo, la sal, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la pimienta y ahora es momento de agregar el agua mineralizada o el agua mineral. Esto lo vamos a ir haciendo bien despacito, poco a poquito, vamos a ir mezclando. Vamos a calcularle más o menos cuánto vamos a estar utilizando. Esta bolletellita es de medio litro, pero no la voy a estar utilizando por completo. Buscamos una consistencia, algo así como cuando hacemos hot case. Lo vamos a mezclar e integrar perfectamente. Y ahí le vamos a ir calculando más o menos cuánto de agua vamos a estar utilizando. Y lo mismo es con la cerveza. Ya se integraron perfectamente los ingredientes, quiero que veas que quede, tiene que quedar algo espesito para que se pegue muy bien al pescado. No utilicé todo el agua, eh, sobró un poquito del medio litro, no te doy una cantidad exacta porque todo depende de la harina. La voy a dejar reposar unos 10 minutos por lo menos para que se hidrate muy bien la harina de trigo. Y mientras vamos a ir cortando nuestros filetes de pescado, yo los voy a cortar de esta forma, están gorditos, quiero que sean así de este 
este grosor, pero los puedes también rebosar así completos o como tú prefieras, los puedes hacer más chiquitos, más grandes, bueno, eso ya es completamente al gusto. Yo cada filete lo voy a partir en tres mientras se está hidratando nuestra harina de trigo. Tengo por aquí preparado los pescaditos ya cortados, nuestra harina la dejé reposar unos 10 minutos por lo menos para que esté bien hidratada y bueno pues en la estufa ya tengo el aceite calentando pues vámonos para la estufa. Ya tengo por aquí el aceite caliente, lo tengo ahorita a temperatura media, tiene que estar caliente pero no tiene que estar humeando y bueno le bajamos la temperatura a media, vamos a ir dejando nuestros pescaditos aquí en el rebozado para que vayan agarrando ese saborcito y ya que estén bien bañaditos de la harina de trigo pues vamos a meterlos al aceite con mucho cuidado y ahí los vamos a dejar que agarren colorcito, el pescado se cose realmente muy rápido, pero lo que buscamos es de que el capeado o el rebozado se vea doradito para que se vea súper antojable. Y esto va a tardar aproximadamente 15 minutos en que estén listos con ese colorcito bronceadito. Ahí los dejamos, la verdad es que no es necesario darles vuelta porque el aceite los cubre completamente. Únicamente voy a estar sacando estos restos, yo les digo basuritas, para que no se nos vaya a quemar el aceite se los vamos a ir retirando y bueno pues ahí los dejamos y mientras yo voy a ir metiendo los demás eh, pedacitos de pescado aquí al rebozado para que vayan agarrando todo ese saborcito Y pues ya pasaron 15 minutos, ya nuestros pescaditos agarraron colorcito, los vamos a escurrir perfectamente. Yo los voy a llevar a un recipiente con servilletas o papel absorbente, los vamos a escurrir muy bien. Y bueno, pues así vamos a ir haciendo con todos nuestros filetes de pescado hasta terminar. Las cantidades que te di de harina y todo eso te alcanza perfectamente para un kilo de filete de mojarra. Esas son las cantidades exactas. Si te llegara a sobrar, puedes hacer también cebollitas rebosadas con estos mismos ingredientes. Y la verdad es que también quedan deliciosos. Y bueno, pues aquí me quedo hasta terminar. Y pues ya por aquí tengo ya los últimos pescaditos, ya casi estoy a punto de terminar. Lo único que es tardadito es que hay que estar esperando 15 minutitos de tanda en tanda de pescaditos. Pero de ahí en fuera la receta está súper fácil de hacer. Quiero que veas que el rebozado se le queda muy bien pegadito al pescado, no se desprende. Están súper fáciles de hacer, poquitos ingredientes y la verdad es que quedan deliciosos. Y bueno, pues en esta ocasión yo les estoy acompañando con una ensaladita súper sencilla. Combina delicioso, combina perfecto. Y bueno, pues te animo a que realices esta receta deliciosa para que la pruebes. Y bueno, pues yo lo voy a estar acompañando con un poquito de limón y salsa. Y pues vamos a probarlos. El rebozado queda perfecto, la verdad es que está delicioso. Espero que te animes a realizar esta receta. Si tienes alguna duda, aquí abajito en los comentarios me puedes escribir y con mucho gusto te estoy respondiendo. Una receta súper fácil de hacer y estos son los ingredientes. Tengo por aquí un cuarto de queso de puerco. Lo tengo ya cortado en rebanadas, pero también lo pueden pedir en trozo. Vamos a estar utilizando un cuarto de una col grandota. 
Estoy utilizando nada más un cuarto o repollo como ustedes lo conozcan. Vamos a estar utilizando también dos jitomates, están grandecitos, cuatro limones bien jugositos, una cebolla morada chica, esto le va a dar muchísimo color. Y también vamos a estar utilizando un manojito de cilantro, dos aguacates para el final de nuestras tostaditas y vamos a estar utilizando un poquito de sal, pimienta completamente al gusto y tengo por aquí chiles en vinagre. Sobre todo me interesa mucho el vinagre de los chiles porque eso le va a dar muchísimo sabor a nuestra comida el día de hoy y vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es suavizar el sabor de la cebolla con el jugo de limón estoy utilizando cebolla morada porque sin lugar a dudas aporta muchísimo color y bueno pero también si no la llegaran a conseguir pueden utilizar cebolla blanca vamos a cortarla a la mitad y después en medias lunas vamos a estarle agregando el jugo de los cuatro limones que estén bien jugositos para suavizar un poquitito el sabor de la cebolla que no esté cruda y le vamos a estar agregando un poquito de sal esto es el primer paso que les recomiendo para dejar nuestra cebolla con el limón el mayor tiempo posible por lo menos unos 20 minutos en lo que preparamos los demás ingredientes de la receta entonces este es el paso que primero les sugiero para eh, que la cebolla se vaya suavizando Ya que le agregué el jugo de los limones, vamos a agregarle un poquitito de sal, una pizquita, vamos a mezclar perfectamente. Y bueno, pues ahí lo vamos a reservar un momentito. Y ahora nuestro siguiente paso será cortar nuestra col o repollo como ustedes la conozcan para que también se vaya desinfectando. La voy a cortar primero, la voy a lavar y la vamos a llevar a desinfectar. Voy a cortarlo lo más finito posible para que nuestra ensalada de col con el queso de puerco se vea espectacular. Ya terminé de cortar el cuarto de col, la verdad es que sí es una col bastante grandecita, esto se va a hacer bien rendidor. Ya lo voy a llevar a lavar y desinfectar y bueno, mientras la col se está desinfectando vamos a ir cortando los demás ingredientes para ir avanzando poco a poquito. Tengo ya aquí el cuarto de queso de puerco, lo voy a cortar así en cuadritos más o menos grandes, también como les comentaba lo pueden pedir en trozo y bueno, quedarían unos, unos pedacitos más gruesecitos. Pero bueno, este es completamente al gusto y las cantidades también son completamente al gusto. Le pueden agregar más o menos de los ingredientes que les guste o que menos les guste. La verdad es que se las recomiendo muchísimo. Esta ensalada queda facilita y deliciosa. Ahora vamos a cortar los chiles en vinagre. Estos también son al gusto. La verdad es que yo voy a cortar poquitos porque de aquí van a comer mis hijos. Entonces no quiero que quede picoso, pero que sí tenga el saborcito de los chilitos en vinagre. Los voy a cortar y reservar. Y lo mismo voy a estar haciendo con los jitomates. Lo voy a cortar así en cubitos. Opcionalmente le pueden retirar las semillitas. Yo se las voy a dejar. Siento que no hay mayor problema. Y todo esto se va a ir cortado así en cubitos más o menos pequeñitos. Bueno, llegó el momento de picar el cilantro, ya está bien lavadito, también es importante desinfectar todo, absolutamente todo, ya está bien desinfectado, lo vamos a picar así finamente y también lo vamos a reservar, ya vamos avanzando con la receta, la verdad es que es algo rapidito de hacer y delicioso, no estamos utilizando la estufa, para esos días que no tienes gas, pues está súper ideal. 
Y pues así ya se ven todos los ingredientes, ya todo picadito. La col ya la puse a escurrir. La cebolla, el cilantro, el jitomate, los chilitos en vinagre, el quesito de puerco. Vamos a estar utilizando un poquito más de sal y pimienta. Y pues vamos a hacer la parte más difícil que es juntar todos estos ingredientes. Voy a colocar un poquito de col. Bueno, voy a estar utilizando la verdad es que la mayoría de estas cantidades que te estoy dando, todo combina perfecto. Ya como les mencioné anteriormente, pueden agregar más o menos de cada ingrediente voy a estarle agregando el quesito de puerco nuestra cebolla que ya está suavizada con todo y el juguito de limón y todo el juguito que vaya soltando vamos a estarle agregando también el cilantro con el jitomate le vamos a ir dando una mezcladita para que al final no se nos haga tan difícil mezclarlo todo todo aquí lo vamos a ir agregando, vamos a ir combinando esos maravillosos colores. Por eso les digo que la cebolla morada resalta muchísimo en esta ensalada. Y bueno, en cualquier ensalada la verdad es que la cebolla morada resalta muy bien. Vamos a ir mezclando así de poco en poquito. Le vamos a estar agregando el vinagre. Estoy utilizando media taza de jugo de vinagre con los chilitos en vinagre. Por ahí se me fueron también unas zanahorias que también le van a dar ese crunch a esta ensalada. Agregamos un poquito de sal y pimienta completamente al gusto y después de mezclarlo así se ve nuestra ensaladita de col con queso de puerco rapidito, delicioso y bueno pues yo lo voy a preparar de esta manera. Tengo por aquí unas tostaditas, le voy a estar agregando un poquito de crema, esto es opcional, lo pueden omitir o lo pueden intercambiar con mayonesa que también quedaría espectacular. Agregamos nuestra ensaladita, un poquito de aguacate y nuestra salsa de su preferencia yo en esta ocasión estoy utilizando voy a utilizar salsita de esta que compramos que es muy común y pero pues pueden utilizar una salsita macha una salsita hecha en casa caserita la verdad es que también quedaría súper delicioso A hacer este delicioso filete de pescado empapelado con verduras y también camarones y comenzamos bueno ya por aquí tengo todos los ingredientes que vamos a estar utilizando compré seis filetes de tilapia ya tengo esto bien lavadito me costaron 100 pesos más o menos les voy a decir los precios de lo que me gasté para que tengan una idea de lo que se pueden gastar y estuve comprando un cuarto de camarón pacotilla que fueron 70 pesos por un cuarto Vamos a tratar de que nos alcance para nuestros seis filetes. Por aquí tengo verduras. Compré una bolsita de verduras así mixtas. Trae coliflor, brócoli, chayote, calabaza y nada más zanahoria. Y también estuve comprando una ramita de cilantro. De las verduras fueron 20 pesos y del cilantro pues aquí me venden dos, un peso, lo que yo quiera. Y vamos a estar utilizando un poquito de sal, pimienta que ya tenía yo aquí en casa. Un pedacito de mantequilla y tengo por aquí media cebolla chica fileteada así como en medias lunas. Y bueno, con estas verduritas le vamos a dar muchísimo sabor a nuestro pescado. Tengo por aquí una hojita de misiote que es esta hojita que le sale de los magueyes aquí en hidalgo es muy común encontrarla le da muchísimo sabor pero en caso de que no la llegaran a encontrar lo pueden omitir la verdad es que no pasa nada pero sí le aporta un sabor delicioso si tuvieran la oportunidad de comprarlo se los recomiendo muchísimo y bueno estas hojitas ya las tenía aquí en casa y las tengo hidratando en agua natural en agua normal y bueno con estos ingredientes vamos a preparar nuestro pescado me falta aquí el papel aluminio pero ya lo tengo listo y pues vamos a la preparación y bueno, pues ya por aquí tengo el papel aluminio, lo corté aproximadamente de 50 a 60 centímetros porque pues vamos a hacer nuestro pescado un poquito llenito y para que nos alcance perfectamente, yo le voy a hacer estos dobleces a las orillas 
Vamos a colocar nuestra hojita de michiote. Vamos a agregarle unos pedacitos de mantequilla para que le dé muchísimo sabor. Esto es completamente al gusto. Yo le voy a poner así unos pedacitos. Vamos a estar agregando nuestro filete de pescado. Como les comento, ya lo tengo todo bien lavadito. Vamos a agregarle un poquito de sal y de pimienta por ambos lados para que tenga mucho saborcito. Aquí le vamos a agregar la pimienta ya que está molida. Así un poquitito, la verdad es que no es necesario agregarle mucho. Esto es por ambos lados y ahora es momento de agregarle todas las verduras que le quieras colocar. Como les comento, yo compré una bolsita de verduras así mixtas, ya las tengo bien lavadas y desinfectadas. Y la verdad es que conviene comprar así las verduras, ya vienen cortaditas, ya nada más de lavarlas, desinfectarlas. Y bueno, se las vamos a ir colocando completamente al gusto. Vamos a agregarle nuestros camarones, voy a tratar de que alcance para los seis filetes, le vamos a agregar suficiente. Ahora es momento de agregarle un poquito más de sal para las verduritas y también le vamos a estar agregando cebollita, esto es completamente al gusto, la verdad es que sí le suelta un sabor delicioso, entonces pues yo le voy a poner bastante y bueno pues así de fácil vamos a ir armando nuestro pescado empapelado, la verdad es que es una receta súper fácil de hacer y también es rapidísima de hacer. Agregamos una ramita de cilantro que ya está bien lavadita y pues así de fácil armamos nuestro pescado empapelado, lo vamos a cerrar de esta manera tratando de que no se nos vaya a romper el papel aluminio y también pues que quede bien selladito porque esto se va a cocer completamente al vapor. Y pues así nos tienen que quedar nuestros paquetitos de pescado empapelado, así bien selladito, lo voy a reservar un momentito. Y bueno, pues así vamos a ir haciendo hasta terminar con todos nuestros filetes de pescado. Como puedes ver es algo súper rápido de hacer, nada más ahorita los vamos a llevar al comal con flama bajita. Y bueno, para seis filetes yo me gasté 200 pesos, es una comida saludable y también es súper deliciosa. Y llegó el momento de colocar nuestro filete de pescado en la estufa. Estoy colocándolo sobre un comal a flama súper, súper bajita, la flama más bajita. Ahí vamos a dejar hasta que nuestros paquetitos estén así como bien infladitos. Aproximadamente son 20 minutos porque la flama que tengo está así bien bajita. Ahí los vamos a dejar y ya que se vean bien infladitos, pues quiere decir que ya tus pescados están listos. No los voy a voltear, así los voy a dejar todo el tiempo se van a estar cociendo al vapor procura que no se escape el vaporcito porque eso es lo que va a permitir que se cocine perfectamente tu pescado tus verduras y también los camarones y bueno pues ya pasado el tiempo es momento de probar no se imaginan lo delicioso que huele esta cocina Y pues este es el resultado de nuestra comida el día de hoy, así de rápido y así de delicioso. Es una receta sacapuro, la verdad es que es bien fácil de preparar, nada más como que de ir armando nuestros paquetitos, pero la verdad es que está súper fácil de hacer. Y bueno, pues lo pueden combinar como ustedes lo prefieran. Yo en esta ocasión preparé un arroz blanco así súper sencillito, le combina perfecto. También quedaría muy bien con una sopa fría. Aquí tengo un poquito de salsita de jitomate con chile morita que la verdad es que le combina muy bien y pues vamos a probarlo espero que les haya gustado mucho si tienen alguna duda aquí abajito en los comentarios lo pueden escribir y con mucho gusto les voy a responder y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima muchísimas gracias nos vemos muy pronto